একটা বাইকুলার জাংশন ট্রানজিস্টরে এমিটার বেস এবং কালেক্টার এই তিনটার জন্য তিনটা করে টার্মিনাল থাকে এমিটার বেস আর কালেক্টার এই তিনটার জন্য এই তিনটা টার্মিনাল আমি যদি এই তিনটা টার্মিনালে কোথাও কোনো রকম ভোল্টেজ না দিই তাহলে আমরা জানি যে এনপি জাংশনের ভিতরেই একটা বিল্ট ইন পটেন্সিয়াল এমনিতেই তৈরি হয়ে থাকে এবং পটেন্সিয়ালটা দেখতে এরকম হয় এনে থাকে হায়ার পটেন্সিয়াল নর্মালি আর পিতে হচ্ছে লোয়ার পটেন্সিয়াল তাহলে কোনো ভোল্টেজ যদি না দিই তাহলে পিএন জাংশন যেখানেই পাবা সেখানেই পিতে লোয়ার পটেন্সিয়াল আর এনে হায়ার পটেন্সিয়াল তৈরি হবে সো উইদাউট এনি ভোল্টেজ আমরা এই ধরনের একটা পটেন্সিয়াল প্রোফাইল পাবো তাহলে দেখো এই পটেন্সিয়াল প্রোফাইলে এনে যদি ইলেকট্রন থাকে ইলেকট্রন কখনোই এই লোয়ার পটেন্সিয়াল আসবে না তাই না তার কারণ ইলেকট্রন গোস্টু হায়ার পটেন্সিয়াল এইবার আমি যদি এখানে ভোল্টেজ দিই এমিটার এবং বেজের মাঝখানে এমনভাবে ভোল্টেজ দিব যেন এন এর পটেন্সিয়াল লো হয়ে যায় পি এর চাইতে তার মানে এন এ একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ আর পিতে হচ্ছে পজিটিভ ভোল্টেজ যদি দিই তাহলে এই পটেন্সিয়াল এন এর পটেন্সিয়াল আস্তে আস্তে লো হওয়া শুরু করবে যেহেতু এই বিল্ট ইন ভোল্টেজের ভ্যালু মোটামুটি পয়েন্ট সেভেন সো তুমি যখন পিএন জাংশনে এমিটার এবং বেইজে মোটামুটি পয়েন্ট সেভেনের কাছাকাছি কোনো একটা ভোল্টেজ দিবে বা তার থেকে একটু বেশি ভোল্টেজ দিবে তখন দেখবে এনের পটেন্সিয়াল পি এর চাইতে লো হয়ে গেছে তার মানে পটেন্সিয়াল দেখতে হবে অনেকটা এরকম এখন দেখো সহজেই ইলেকট্রন এন এমিটার থেকে বেজে যেতে পারবে আর বেজ থেকে কালেক্টরে যেতে পারবে কারণ বেজ থেকে কালেক্টরে এমনিতেই একটা হায়ার ভোল্টেজ তৈরি হয়ে আছে সো আলটিমেটলি এই ধরনের একটা পটেন্সিয়াল প্রোফাইলের জন্য ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেজে ফ্লো করবে এইবার আমি যদি বেজের কালেক্টরে আরেকটা ভোল্টেজ দিই ধরা যাক এনে আমি লোয়ার পটেন্সিয়াল দিব আর পিতে দিব হায়ার পটেন্সিয়াল তাহলে এনে যেহেতু লোয়ার পটেন্সিয়াল দিয়েছি সো এই পটেন্সিয়ালটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে এইভাবে কমতে শুরু করবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এনের পটেন্সিয়াল পি এর চাইতে বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্তই কিন্তু কারেন্ট যাবে সো তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত এই এই ব্যারিয়ারটা মেনটেন করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রন কন্ডাকশানে কোনো অসুবিধা হবে না কালেক্টরের পটেন্সিয়াল যদি কমাতে কমাতে একেবারে পয়েন্ট ফাইভের চেয়েও বেশি কম দাও তাহলে আবার দেখা যাবে যে কারেন্ট আস্তে আস্তে কমে জিরোর দিয়ে চলে যাচ্ছে এবং একটা পর্যায়ে দেখা যাবে তুমি এনের পটেন্সিয়াল এতই কমায় ফেলছো যে পটেন্সিয়াল প্রোফাইল একটু এরকম হয়ে গেছে তখন দেখো আবার এই একই সমস্যা হবে যে ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেসে ঠিকই আসবে কিন্তু বেস থেকে কালেক্টরে যেতে পারবে না তার কারণ ওই যে বলে দিয়েছি ইলেকট্রন সবসময় হায়ার পটেন্সিয়ালে যায় তাহলে আমরা যে ডিসিশনে পৌঁছালাম সেটা হচ্ছে এরকম যে ভি অফ কালেক্টর বেস জাংশন এটার মিনিমাম ভ্যালু হতে পারবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোল্ট এটা কম হতে পারবে না তবে এটা হচ্ছে বেশি হলে অসুবিধা নাই যদি বেশি হয় তাহলে আসলে এই পটেন্সিয়াল প্রোফাইলটা আরও উঁচু হবে যদি ভি সিবি যে কালেক্টর বেজ জাংশনে ভোল্টেজের মান আরও বাড়াও তাহলে এই ব্যারিয়ারের ভ্যালুটাও আরও বড় হতে থাকবে আচ্ছা আমি যদি বেজ এবং কালেক্টরের ভোল্টেজ না দিয়ে এমন করি যে এমিটার আর কালেক্টর এদের মাঝখানে যদি ভোল্টেজ দিই তাহলে কি হবে ধরা যাক এমনভাবে ভোল্টেজ দিলাম এমিটারে লোয়ার পটেন্সিয়াল আর কালেক্টরে হায়ার পটেন্সিয়াল 
এই রকম কনফিগারেশন খেলে কি কারেন্ট যাবে হ্যাঁ কারেন্ট এখনও যাবে তার কারণ হচ্ছে আমাদের আলটিমেটলি এরকম একটা পটেন্সিয়াল প্রোফাইল মেনটেন করলেই হলো এরকম একটা পটেন্সিয়াল প্রোফাইল মেনটেন করলেই হলো যেখানে এমিটার হচ্ছে সবচেয়ে কম ভোল্টেজ বেজের ভোল্টেজ আরেকটু বেশি কালেক্টরের ভোল্টেজ সবচেয়ে বেশি তাহলে ইলেকট্রন এদিকে যেতে পারবে সো তুমি যদি এমিটার আর কালেক্টরের মাঝখানে এমন একটা ভোল্টেজ দিতে পারো যেন এরকম পটেন্সিয়াল প্রোফাইল মেনটেন করে তাহলে এই কন্ডাক এখানেও কন্ডাকশান হবে তবে এখানেও খেয়াল রাখতে হবে যে এমিটার এবং কালেক্টরের মাঝখানে যে ভোল্টেজ দিলাম সেই ভোল্টেজের একটা মিনিমাম ভ্যালু থাকবে যে এই ভ্যালুর কম যদি হয় তাহলে আর কারেন্ট কন্ডাকশান হবে না তখন আবার ওই আগের মতো ঘটনা ঘটবে যে ওই পটেন্সিয়াল প্রোফাইল দেখা যাবে নিচু হয়ে গেছে কালেক্টরের পটেন্সিয়াল প্রোফাইল এরকম হয়ে গেছে তখন আর কারেন্ট যাবে না কাজে এইরকম ঘটনা যেন না হয় সেই জন্য এমিটার এবং কালেক্টরের মাঝখানেও একটা মিনিমাম ভোল্টেজ ডিফারেন্স রাখতে হবে সেই মিনিমাম ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা কত মিনিমাম ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা আমরা এইভাবে বের করতে পারি যে ভি অফ এমিটার কালেক্টর জাংশনের মিনিমাম ভ্যালু হবে এমিটার বেজের যে ভোল্টেজ দিয়েছ এমিটার বেজ জাংশনে তুমি যে ভোল্টেজ দিয়েছ সেই ভোল্টেজের চাইতে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেজ কম হইতে পারে আমরা জানি যে এমিটার বেজ জাংশন তো পিএন জাংশন আসলে তো পিএন জাংশনে মোটামুটি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ ড্রপ হয় সো আমি যদি এমিটার বেজ জাংশনে মোটামুটি পয়েন্ট সেভেন ভোল্টেজ ড্রপ ধরে নিই তাহলে এমিটার কালেক্টর জাংশনে মোটামুটি পয়েন্ট টু ভোল্টেজের চেয়ে কম ভোল্টেজ দিলে হবে না পয়েন্ট টু ভোল্টেজ চেয়ে কম ভোল্টেজ দিলেই তখন পটেন্সিয়াল প্রোফাইলটা এরকম হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে বেজি চাইতে কালেক্টরের পটেন্সিয়াল কমে যাবে তখন আর কারেন্ট যাবে না ঠিক আছে তো এই দুইটা ভ্যালু আমরা একটু মাথায় রাখবো ভি কালেক্টরের বেজ জাংশনের মিনিমাম ভ্যালু হবে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ভি এমিটার কালেক্টরের জাংশনের মিনিমাম ভ্যালু হবে মাইনাস পয়েন্ট টু এবার তাহলে আমরা কিছু গ্রাফ আঁকার চেষ্টা করি ধরা যাক বেজ এবং কালেক্টরে আমরা রিভার্স বায়ার দিয়ে রেখেছি তাহলে আমরা যদি ভি অফ কালেক্টর বেজ এর সাথে কালেক্টর কারেন্ট আই সি এই টাকার চেষ্টা করি তাহলে গ্রাফটা দেখতে কীরকম হবে আমরা বলেছি যে বেস কালেক্টরে মান রিভার্স রাখতে হবে কিন্তু তুমি যদি একবার রিভার্সে চলে আসে বেস কালেক্টর জাংশনের ভ্যালু তাহলে রিভার্সের ভোল্টেজের মান যতই বাড়াও না কেন কারেন্টের মান কিন্তু আসলে বাড়ে না তবে কারেন্ট যেতে হলে অবশ্যই রিভার্সে রাখতে হবে কেন কারেন্টের মান বাড়ে না রিভার্স ভোল্টেজের মান বাড়ালে সেটা দ্বিতীয় ক্লাসে বলা হয়েছে তাই এখানে রিপিট করা হচ্ছে না আচ্ছা কিন্তু ভি কালেক্টর বেজের মান আমি যদি কমাতে থাকি তাহলে যখনই যে এখানে এই লাইনে লেখা আছে যখন এই ভ্যালুটা মাইনাস পয়েন্ট ফাইভের নিচে নেমে যাবে তখন কারেন্টের মান কিন্তু কমে যাবে সো যখন ভি সি বি এর মান কমতে কমতে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভে চলে আসবে তারপর থেকে আসলে কারেন্ট রিডাকশান হওয়া শুরু করবে সো এই যে এইখানে আমরা যে লাইনটা দেখতেছি সেই লাইনের এই এই ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা দ্বিতীয় ক্লাসে আসলে আরও একটা কথা বলা হয়েছে যে আমরা এক্সপেক্ট করি ভি সি বি এর মান বাড়ানোর সাথে সাথে কারেন্টের মান বাড়বে না তবে আসলে একদম কনস্ট্যান্ট থাকে তা না একটু বাড়ে কেন একটু বাড়ে এটাও সেকেন্ড ক্লাসে বলা হয়েছে যে আসলে রিভার্স ভোল্টেজ মান বাড়ালে বেজে উইথটা অল্প একটু রিডিউস হয়ে যায় বেজে উইথ রিডিউস হলে কারেন্টের মান বাড়ে ডিটেলটা আমি আর রিপিট করছি না তোমরা সেকেন্ড ক্লাস থেকে দেখে নিবে এখানে শুধু আমরা রেজাল্ট দেখাচ্ছি যে ভি সি মান বাড়ালে আই সি মানটা আসলে কনস্ট্যান্ট থাকে না একটু বাড়ে খুব সামান্য একটু বাড়ে এরকম
তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ভিসিবি এর ভ্যালুর উপরে আইসি এর মান খুব একটা ডিপেন্ডেবল না তবে আইসি এর মান আসলে মেইনলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে এমিটার বেস জাংশনে কি ভোল্টেজ আছে সেটার উপরে যদি তুই এমিটার বেস জাংশনে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ এর মান আরো বাড়াও তাহলে আরো বেশি ইলেকট্রন এমিটার থেকে বেজে আসবে সেই কারণে কালেক্টার কারেন্টের মানও আরো বাড়বে তুমি যদি এমিটার বেস জাংশনের ভ্যালু বাড়াও তাহলে যেটা হবে এরকম একটা ব্যাপার হবে এইরকম একটা ব্যাপার হবে ধরা যাবে এটা হচ্ছে এমিটার বেস ওয়ান আর এটা হচ্ছে ভি অফ এমিটার বেস টু তার মানে ভি এমিটার বেস ওয়ান যদি ভি এমিটার বেস টু এর সাথে বড় হয় তাহলে কারেন্ট এমন বাড়বে কিন্তু দেখো ভিসিবির উপর ডিপেন্ড করতে চায় খুব একটা ডিপেন্ড করতেছে না অল্প একটু ডিপেন্ড করতেছে আইসি এমন আসলে ভিসিবির উপর যদি আইসি একেবারেই ডিপেন্ড না করতো তাহলে এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হতো একদম আইডিয়াল কেস হতো এই বাইপ্রোড জাংশন ট্রানজিস্টারে কারেন্ট এমন কত হবে সেটা সবচেয়ে বেশি ডিপেন্ড করতেছে ভি এমিটার বেস জাংশনের ভোল্টেজের উপরে ভি কালেক্টার বেস জাংশনের উপর না আচ্ছা আমরা যদি আগে এবার তো কালেক্টার বেস জাংশনে গেছিলাম আমরা যদি কালেক্টার বেস জাংশন না একে কালেক্টার এমিটার ভোল্টেজের সাথে কালেক্টার কারেন্টের রিলেশন আঁকতে চাই তাহলে কীরকম হবে আমরা আগে দেখেছিলাম যে আসলে শুধু বেস কালেক্টার না আমরা যদি এমিটার কারেক্টারের মাঝখানে একটা ভোল্টেজ দিই তাহলেও কারেন্ট যাবে জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে পটেন্সিয়াল প্রোফাইলটা যেন সবসময়ই এমন হয় যেন এমিটারের চাইতে বেজের পটেন্সিয়াল বেশি থাকে আর বেজের চাইতে কালেক্টারের পটেন্সিয়াল আরও বেশি থাকে আচ্ছা তাহলে ভিসি এর সাথে কালেক্টার কারেন্ট মানে আইসি এটার রিলেশন কেমন হবে এইটার রিলেশন আসলে এরকম হবে যে ভিসি এর মান আমি যে এখান থেকে দেখো এই ভ্যালটা থেকে দেখো যে বলেছিলাম ভি কালেক্টার এমিটারের মিনিমাম ভ্যালু হবে পয়েন্ট টু ভোল্ট এর চেয়ে কম হলে কন্ডাকশান আস্তে আস্তে কমে জিরো হয়ে যাবে সো পয়েন্ট টু ভোল্টের পর থেকে কিন্তু কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ কালেক্টার কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে ভিসি এর মান যখন জিরো তখন কিন্তু খুব একটা কারেন্ট কারেন্ট যাবেই না ভিসি এর মান আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলে কারেন্টের মান বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে মোটামুটি যখন পয়েন্ট টু এর কাছাকাছি চলে আসবে তখন আসলে কালেক্টার এমিটারের ভোল্টেজের উপরে কারেন্টটা ডিপেন্ড করবে না কারেন্ট তখন ডিপেন্ড করবে এমিটার বেস ভোল্টেজের উপরে সো এই পয়েন্ট টু এর মোটামুটি পয়েন্ট টু এর কাছাকাছি আসার পরে আসলে এই ভ্যালুটা অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে অলমোস্ট কনস্ট্যান্ট বলছি তার মানে একটু বাড়বে আসলে তুমি যদি এইবার এমিটার বেস জাংশনের ভোল্টেজ এমন আরও বাড়াও মানে আরও বেশি ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দাও এমিটার বেস জাংশনে তাহলে এই ভ্যালুটা আরও বড় হবে কীরকম এই ভ্যালুটা তখন আরও বড় হয়ে এই দিকে চলে যাবে এখানে কিন্তু একই ব্যাপার লেখা আছে যে কালেক্টার কারেন্ট এমন ভিসি এর উপর খুব একটা ডিপেন্ড করতেছে না ম্যাক্সিমাম ডিপেন্ড করতেছে আসলে ভি এমিটার বেসের উপরে এমিটার বেস ভোল্টেজ যত বাড়াবো কারেন্টার কারেন্টার কারেন্ট ততই বাড়বে তাহলে আমরা যদি এমিটার বেস ভোল্টের সাথে কালেক্টার কারেন্টের একটা গ্রাফ পাকি তাহলে সেটা দেখতে কীরকম হবে মনে করে দেখো যে এমিটার বেস জাংশনটা হচ্ছে একটা পিএন জাংশনের মতো পিএন জাংশনে ফরওয়ার্ড ভোল্টে যত বাড়াও কারেন্ট ততই এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়ে এবং আসলে এমিটার থেকে যে কারেন্ট আসবে বেজে সেই কারেন্টটাই অলমোস্ট কালেক্টার ফ্লো করবে খুব সামান্য কিছু কারেন্ট বেজের ভেতর দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে তাহলে এমিটার বেজ ভোল্টেজ বাড়ানোর সাথে সাথে কালেক্টার কারেন্টও কিন্তু ওই ডায়ট কারেন্টের মতো করে এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়বে এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়বে এইভাবে বাড়বে এবং আমি যদি আইসি না হ্যাঁ আমি যদি আইবি আঁকি মানে 
বেস কারেন্ট আর কি এমিটার বেস ভোল্টেজের সাথে তাহলে সেটা কীরকম হবে তাহলে সেটাও এক্সপোনেন্সিয়াল হবে তবে আইসিএচআইতে বেস কারেন্টের মান অনেক কম হবে কালেক্টের কারেন্ট যদি এরকমভাবে এইরকমভাবে শার্পটি ইনক্রিজ করে তাহলে বেস কারেন্ট হয়তো বেস কারেন্টটা এক্সপোনেন্সিয়ালি বাড়বে তবে এত শার্পই না এটা আরও স্লোলি বাড়বে হয়তো মোটামুটি এইভাবে বাড়বে কারণ এইভাবেই আসলে বেসকে ডিজাইন করা হয়েছে যেন বেস কারেন্টের মান খুব কম হয় এবং আসলে কালেক্টার কারেন্ট এবং বেস কারেন্টের মধ্যে একটা রিলেশান থাকে এমনভাবে বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টারে বেস আর এমিটারকে ডিজাইন করা হয় যেন কালেক্টার কারেন্টের সাথে বেস কারেন্টের রিলেশান হয় এরকম আই সি ইকুয়াল টু বিটা ইন্টু আইবি যেখানে বিটার মান অনেক বড় অনেক বড় মানে কত বড় অলমোস্ট এটা প্রায় হান্ড্রেড প্রায় হান্ড্রেড এর কাছাকাছি তার মানে আইবি এর মান যদি ওয়ান মিলি অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে আইসি এর মান হয় প্রায় হান্ড্রেড মিলি অ্যাম্পিয়ার এবং এমিটার কারেন্টের সাথে কালেক্টার কারেন্টের একটা রিলেশন আছে কালেক্টার কারেন্ট হচ্ছে প্রায় এমিটার কারেন্টের সমান প্রায় এমিটার কারেন্টের সমান কেন প্রায় আমাদের টার্গেট ছিল যে এমিটার কারেন্ট যা হবে কালেক্টার কারেন্টও তাই হোক কিন্তু এক্স্যাক্টলি তা হয় না তার কারণ হচ্ছে এমিটার দিয়ে যে কারেন্ট আসে সেই কারেন্টটা কিছুটা বেস দিয়ে বের হয়ে যায় খুব সামান্য একটা অংশ বের হয়ে যায় বাকি প্রায় পুরোটা অংশই কালেক্টার দিয়ে যায় সো এই যে এখানে যে আলফায়ার ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ সেই আলফায়ার মানটা আসলে প্রায় একের কাছাকাছি হয় এক্স্যাক্টলি একটাও হয় না যেহেতু বেস দিয়ে কিছু কারেন্ট বের হয়ে যায় সো মোটামুটি এটার ভ্যালু পয়েন্ট নাইন নাইন বা পয়েন্ট নাইন ফাইভ এরকম কিছু একটা ভ্যালু হয় একের খুব কাছাকাছি একটা ভ্যালু হয় ডেফিনেটলি আলফায়ের মান একের যত কাছাকাছি হবে ততই আসলে ভালো তার কারণ আলফায়ের মান ওয়ান হওয়ার অর্থ হচ্ছে এমিটার দিয়ে যে কারেন্ট আসছে সেই কারেন্ট পুরোপুরি কারেক্টর দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা ভোল্টেজ দিচ্ছি এমিটার বেস জাংশনে কিন্তু কারেন্ট যাচ্ছে এমিটার কারেন্ট কালেক্টার টার্মিনালে এবং আলফায়ের মান যতই ওয়ানের কাছাকাছি হবে বিটার মান ততই বড় হবে এবং আর একটা রিলেশান দেখো রিলেশানটা হচ্ছে এটা বেসিক রিলেশান একটা সেটা হচ্ছে এমিটার দিয়ে যে কারেন্ট বেরিয়ে আসছে সেই কারেন্টটা হচ্ছে কালেক্টার কারেন্ট আর বেস কারেন্টের সামেশন এটা হবে এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করি এই আইবি এর মান যতটা সম্ভব যতটা পসিবল এটাকে জিরোর কাছাকাছি রাখতে জিরোর কাছাকাছি থাকে তাহলে আই এবং আইসি এর মান প্রায় সমান হবে আমরা এনপিএন জাংশন নিয়ে এতদিন কথা বলেছি আসলে শুধু এনপিএন না বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টে ইচ্ছা করলে এভাবে তৈরি করা যায় পিএনপি এইভাবে ডোপিং করেও বিজেটি তৈরি করা যায় যেখানে নিয়ম আগের মতোই যে এমিটার বেসে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দিব এবং বেস কালেক্টরে রিভার্স ভোল্টেজ দিব যেহেতু এটা পিএন জাংশন এটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে এমিটার পরেরটা হচ্ছে বেস আর সবার শেষটা হচ্ছে কালেক্টর তাহলে এই পিএনপি ট্রানজিস্টারও আমরা কারেন্ট কন্ডাকশনের জন্য যেটা করব এমিটার বেসে ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ দিব তার মানে পিতে পজিটিভ এনে নেগেটিভ ভোল্টেজ আর বেস কালেক্টরে দিব রিভার্স ভোল্টেজ তার মানে এনে পজিটিভ আর পিতে নেগেটিভ ভোল্টেজ এনপিএন ট্রানজিস্টারে যেরকম এমিটার থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে বেসে চলে আসছিল তারপর বেস থেকে কালেক্টরে গিয়েছে পিএনপি ট্রানজিস্টারে পি থেকে ইলেকট্রন না হোল বের হয়ে পাশের বেজে আসবে এবং তারপরে সেখান থেকে কালেক্টরে ফ্লো করবে সো পিএনপি ট্রানজিস্টারে আমরা যদি পটেন্সিয়াল প্রোফাইল আঁকি সেটা অনেকটা দেখতে এরকম হবে পিতে সবচেয়ে হায়ার পটেন্সিয়াল তারপরে এনে লোয়ার পটেন্সিয়াল আর তারপরে কালেক্টরের পিতে আরও লোয়ার পটেন্সিয়াল দেখো যেহেতু এখানে মেনলি কারেন্ট কন্ডাকশন হচ্ছে হোলের কারণে সো হোল কিন্তু এখন সহজেই হায়ার থেকে লোয়ার পটেন্সিয়ালে ফ্লো করতে পারবে মনে করে দেখো 
एमिटर बेस कलेक्टर जो एन पी एन ट्रांजिस्टर दिए तैरि होत दरकार छो लोअर थे हायर पटेंशियल ए रकम कारण इलेक्ट्रन सब समय हायर पटेंशियल जाए और पी एन पी ट्रांजिस्टर होल दिए कारेंट कंडन हमार दरकार हायर थे लोअर कंडन जो सार्किटे बैप्रोजेक्शन ट्रांजिस्टर आगे तक आस बड़ो प्रतिक टा सम्भव है ना आप एक छोट प्रतिक दे रिप्लेस कर दी प्रतिक ए रखम एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है तो सीम्बल्ट हे ए रखम जेखने ये हे कलेक्टर ये बोले बेस और ये एमिटर पी एन पी ट्रांसटारे जो प्रतिक टाकते हैं ये टीप चिन्ह देते हैं ये जेखने मिटर एट बेस और नीचे हम कलेक्टर